Buongiorno ragazzi, io sono Giacomo Piva, quello dei viaggi, e benvenuti in questo nuovo mio video. Quest'oggi, finalmente, dopo tanto tempo che volevo andarci, siamo finalmente a Napoli, la città del babà, di Pulcinella e della pizza, e di tantissime altre cose. Come già sapete, per poter fare tutti questi viaggi lavoro la notte, durante il weekend. Quindi a Napoli parto la mattina, con un'ora di sonno, pronti per vivere questa nuova avventura. E finalmente sono anch'io a Napoli. Era una delle città italiane che mi mancava da vedere e che più volevo vedere. Quindi lasciamo stare il sonno che non è una cosa che fa per me, usciamo subito in esplorazione nella bellissima città. Già dai primi istanti ti accorgi che Napoli è un mondo a sé. Un caos, una bellezza, un folklore che non trovi in nessun altro posto. Subito ci inoltriamo per le vie principali, come quella dei presepi, che sta tra via dei tribunali e spacca Napoli. La via dei presepi è davvero pazzesca, con un sacco di statuine, non solo di cose sante e cose del genere, ma anche personaggi famosi, come i Manne, Skin to Toy e cose così. E un sacco di souvenir per tutti i gusti. Abbiamo preso il blocco, blocco, primo cibo tipico. Uno dei tanti motivi per cui uno va a Napoli è sicuramente il cibo. Come prima cosa abbiamo provato il cuoppo, un sacchetto di roba fritta davvero buonissimo. Se venite a Napoli lasciate a casa tutti quei preconcetti che abbiamo al nord perché è una città estremamente sicura in cui non mi sono mai trovato in situazioni di pericolo, neanche minimamente. Proseguiamo per Castelnuovo che purtroppo è in ristrutturazione come tutta quella zona, in teoria per la metropolitana. Oggi ho dormito due ore e sto tipo camminando un botto, infatti pian piano sto perdendo lucidità. Devo dire che ormai sono temprato, vedere mezza Napoli con un'ora di sonno non è da tutti. Questa qui è Piazza del Plebiscito. Ed arriviamo a Piazza Plebiscito, la piazza principale di Napoli, nonché una delle piazze più grandi d'Italia, con la Basilica di San Francesco da Paola e il Palazzo Reale di Napoli di fronte. E proseguiamo per la Napoli by night. La città la sera si colora ancora di più. Si riempie di persone che si divertono e fanno mille cose. Devo dirvi che la cosa che mi è piaciuta di più di Napoli sono appunto queste stradine, piene di gente, piene di negozi, ristorantini con pizza e street food per tutti i gusti. Allora andiamo a mangiare da Sorbillo la vera pizza napoletana. La mia prima pizza napoletana l'ho mangiata da Sorbillo, che sicuramente è un posto un po' turistico e tutto quanto, ma la pizza era davvero speciale. Io non sono un top amante della pizza, ma qui a Napoli l'avrei voluta mangiare in ogni istante. Allora papà, ti è piaciuta la pizza di Sorbillo? Buonissima, ci tornerei anche domani. <ride> Sotto li, app eh, li appendono perché devono asciugarsi o li appendono perché sono belli? Abbiamo mangiato la pizza da Sorbillo, prima pizza di Napoli, veramente top, buonissimo, innamorato. Primo giorno a Napoli. Il primo giorno a Napoli comincia così, alla ricerca di un babà e poi diretti verso il Vomero, la parte alta della città. A Napoli potete provare dei babà veramente enormi, pazzeschi, con qualsiasi cosa dentro. Nulla a che vedere con quelli che abbiamo da noi. Una delle cose più belle di Napoli sono le persone, sempre pronte a parlare con te e a raccontarti storie. Come questo signore super matematico, che ci ha perfino laureati. Pazzesco. Mi puoi dire stop? Stop. Sto lavorando per prossima. Sai che prossima sarà la parte capitale europea della cultura? Non sapevo. Ora abbiamo anche la laurea della strada. Siamo laureati. E ce la facciamo, ce la facciamo. Napoli è sempre super abitata anche le prime ore della mattina. Non è proprio come la Spagna, effettivamente. È una città top per me, con sempre un sacco di persone in giro e mille cose da fare. Abbiamo i mercati di pesci e verdura e di qualsiasi altra cosa per le vie della città. 
mentre passano motorini e c'è sempre un sacco di gente. Saliamo verso la zona alta di Napoli e andiamo verso il Vomero. Ora andiamo nel Vomero, che è la parte sopra di Napoli. Si prende la funivia. La strana funivia per andare verso il Vomero sembra quella di Harry Potter. Costa 1,20 euro mi pare. Il Vomero, oltre ad essere una zona carina, presenta anche una vista panoramica pazzesca su tutta la città. Qui troviamo anche il Castel Sant'Elmo, che per pochi spiccioli possiamo visitare all'interno. Ora qua siamo a Castel Sant'Elmo, nel Vomero. Castel Sant'Elmo è davvero molto bello, ne vale la pena se siete a Napoli. Ma siccome non sono un divulgatore di storia, non sto qui a raccontarvi le vicende, le storie. Questa qui, questa strada a lunga dritta e spacca Napoli, che divide la città in due. Si vede tipo un tot. Dopo aver visto Castel Sant'Elmo, scendiamo per la scalinata, verso i quartieri spagnoli. Un tempo i quartieri spagnoli di Napoli erano un luogo malfamato e di perdizione, dove i soldati venivano a cercare il divertimento. Ancora oggi sono visti un po' strani questi quartieri spagnoli, ma molti dicono anche che è una delle migliori zone in cui investire in futuro a Napoli. Io l'ho trovato un quartiere davvero carino, pieno di gente, e anche se dietro avevo attrezzatura da soldi non ho mai avuto problemi. In questa zona si può respirare la vera Napoli e mangiare in ristoranti da veri napoletani. Sono tipo robe a caso fritte i panzerotti e della terrotta. A pranzo un'altra variante della pizza, la pizza portafoglio, una pizza raccolta, davvero buona. Ho preso un pacchetto di roba fritta e la pizza portafoglio. Dopo esserci sfondati di pizza e roba fritta, continuiamo il nostro giro per Napoli. A Napoli ogni scusa è buona per mangiare e mi era venuta voglia di pizza fritta. Qui sono in piazza del Pellicino. Di fronte c'è Palazzo del Mare. Adesso è tutto il sole e si sta da Dio. Pietra fresca e pizza fritta. E si vuole. Pietra fresca e basta. <ride> Buonissimo. Eh, Quello sarà la mia. Buonissimo. Se venite a Napoli, la cosa da provare più di tutti è la pizza fritta. Pazzesca. Questa è la via dei presepi dove ci sono un sacco di statuine. Presepi. E Maradona, grandezza naturale. Anche. Lo sapete che a Napoli è presente una zona sotterranea, non visibile. È possibile fare dei tour per vedere queste zone qua. Noi abbiamo deciso di fare quello vicino a Via Toledo. Nella zona sotterranea possiamo vedere i resti della Napoli di un tempo. Molto della storia di Napoli, infatti, sta nel sottosuolo della città. Lunghi conicoli stretti, anfiteatri, resti delle guerre mondiali, possiamo trovare veramente di tutto. È un tour super suggestivo, accompagnato da una guida del posto.
stati un'oretta in alloggio e devo dire che mi mancava proprio il caos di questa città. Ora proviamo un'altra delle pizzerie più famose di Napoli che è da Michele, sperando di tornare a posto. E la terza pizza del giorno la mangiamo da Michele, un altro dei ristoranti più famosi della città. Abbiamo dovuto aspettare un attimo per entrare, ma ci mettono veramente pochissimo per preparare la pizza. Non abbiamo fatto in tempo a sederci. Siamo qui da Michele che è una delle altre pizze più storiche di Napoli, è andata nel 1870. E ci sono solo quattro pizze. Sì, non abbiamo potuto ordinare che era un'altra qua. Per quest'oggi di pizza siamo a posto, ci vediamo la prossima settimana per il viaggio a Caserta.